सो हेलो फ्रेंड्स तुम्हारे कुना लोक तो आज क्या देखने वाले हमारा सेकंड पार्ट है हमारा आइटम्स का ठीक है पहले मैं बता देता हूँ चाहता हूँ कि आप लोग को एक बात के वीडियो जो होते हैं वो समय समय पे आते हैं ठीक है ऐसे तो हर दिन आते हैं मे भी हो सकता है मैं किसी दिन किसी काम में बिजी हूँ कि वीडियोज रेगुलर शूट हो रहे हैं पर डे शूट होते हैं और पर डे आप लोग को मिलता है ठीक है हर दिन होता है ये काम तो इसी कारण से मैं कहीं बिजी हूँ तो शायद किसी दिन वीडियो नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा और हाँ संडे को वीडियोज नहीं आते हैं ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बात और हम लोग एटम्स पढ़ रहे हैं ठीक है इसके पहले मैंने फर्स्ट सेक्शन दे दिया है और फर्स्ट सेक्शन आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया है उसमें ट्वेल्व पॉइंट वन एनसीआर का सेक्शन हमारा चला है ठीक है और मैं क्यों बता रहा हूँ रीजन सिंपल सी बात है कि हम एनसीआर टी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग वर्ड टू वर्ड लेटर बाई लेटर पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसमें हम लोग ट्वेल्व पॉइंट सेक्शन देखने वाले हैं जिसमें हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट है एंड अदर फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है एक्चुअली दोनों सेम चीज है अल्फा पार्टिकल स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है और उसका जो रिजल्ट है वो है रदर फॉर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ये रिजल्ट है और ये एक्सपेरिमेंट है ठीक है तो इन सेंस हम लोग को दोनों को एक ही साथ ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है ठीक है दूसरी बात बहुत बड़ी बात है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए मेरे पास अभी भी YouTube पे 20,000 हजार सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं कि नहीं कि मेरे पास तो काफी 200 के वीडियो आसपास हो चुके हैं 191 नाइनटी वन वीडियो ये वीडियो जो है वन या वन है शायद मुझे से याद नहीं आ रहा तो ये वीडियो वो है तो टू वीडियो होने वाले हैं अभी मेरे चैनल पर लेकिन अभी तक मैं ट्वेंटी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा पता नहीं क्यों लेकिन हाँ चलिए पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे मैं अपना तो काम करता ही जाऊंगा मुझे अभी व्यू सब्सक्राइबर से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा मुझे बस चाहिए कि हाँ आने वाले कई सालों तक अगर एनसीआरटी फिजिक्स को देखना चाहे और समझना चाहे सिर्फ और सिर्फ किताबी भाषा में नहीं एक मन की भाषा में एक फिजिक्स के भाषा में यानी कि जिससे प्यार होना चाहिए इंसानों को लोगों को बच्चों को कि हाँ अगर फिजिक्स देख रहे हैं तो द वॉइस शुड बी हैप्पीयर मोर हैप्पीयर देन स्टडिंग बायोलॉजी ठीक है ये ज्यादा अच्छा होना चाहिए और इसी कारण से मैं ये काम लगातार कर रहा हूँ और ये चलता रहेगा ये लॉन्ग ये लंबा सिलसिला है ये इस साल भी चलता रहेगा अगले साल भी चलता रहेगा ठीक है क्योंकि एनसीआरटी इसको जल्दी जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की नीट टू थाउजेंड नाइनटीन के पहले हो जाए लेकिन ये जो एनसीआरटी फिजिक्स है ये मैं इसी इसमें कोई ईयर नहीं डाल रहा है एक्चुअली मॉडर्न में मैंने ईयर डाला है टू थाउजेंड नाइनटीन लेकिन अब मैं ईयर नहीं डाल रहा हूँ इसमें रीजन सिंपल सी बात है क्योंकि इन चैप्टर को कभी भी देखा जा सकता है चाहे वो टू में हो टू थाउजेंड में हो ठीक है अगर ये चैप्टर्स नहीं बदले तो और नहीं बदले क्योंकि अगर फॉर एक्सपीरियंस प्रूव हो चुका है और ये बदलेगा नहीं और किसी को समझना होगा तो आज नहीं कई सालों तक इस वीडियो को देख सकते हैं दूसरी बहुत बात कि मैं क्या बोल रहा था कि मैं ट्वेंटी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचाऊँ तो उससे क्या होता है ना कि हमें एक कम्युनिटी टाइम मिलता है आप अदर चैनल्स में देखते होंगे ठीक है बहुत लोग जैसे कि जो काफी लोग अलग अलग चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं मैं उनका नाम अभी नाम लेना बहुत खतरनाक हो गया है सब लोग दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा अब ठीक है और ना मैं पहले नाम लिया करता था ठीक है तो उन लोगों को क्या है कि उनके पास कम्युनिटी टाइप है तो दे कैन इन्फॉर्म यू विच लेसन हैज इन अपलोडेड एंड क्या आ चुका है क्या नहीं आया है पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करना या पर्सनल मैसेंजर पर मैसेज करना इट इज वेरी हार्ड ओके उसमें हर किसी को देना पड़ता है हालांकि मेरे एक व्हाट्सएप का मेरे पास बिजनेस प्रोफाइल है मैं हर वीडियो में उसका नंबर डाल देता हूँ लेकिन हाँ अब वो नहीं आएंगे ठीक है वो नंबर्स नहीं दिखेंगे हाँ पुराने वीडियो में नंबर है वो दिखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वो नंबर ठीक है एंड दूसरी बात क्या इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है मैं हालांकि सोशल साइट से बहुत दूर रहता हूँ लेकिन आप लोग मुझसे क्या ना करवा दे तो इसीलिए आप लोग की हेल्प के लिए मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ नाम है मेरा आदित्य कुनाल ठीक है आपको वही प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा जो आप लोग को आ, मेरे इस यूट्यूब पे मिलता है और वही प्रोफाइल पिक्चर आपको क्या बोलते हैं आपको अनक में मिलेगा और वही प्रोफाइल पिक्चर आप लोग को उस पर भी मिलेगी तो एंड इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू सी है कि नहीं आप लोग को ढूंढने में बहुत आसानी होगा फाइंड करने में मुझे आसानी होगी आप लोग को ठीक है तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर आपको डे टू डे अपडेट मिलते रहेंगे आप लोग को और भी कई सारे फैक्ट्स हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो आप लोग को इंस्टाग्राम पर मिलती रहेंगी और रेगुलर क्वेश्चन रेगुलर जीके अपडेट्स भी आप लोग को मिलते रहेंगे इसी के ऊपर ठीक है तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ताकि मेरा इधर का यूट्यूब और इधर का थोड़ा रोड कम हो हर चुके हर किसी को बताना ना पड़े स्पेशली मैसेज करके दूसरी बात ये की डाउट सेक्शन का जो बात है क्योंकि मैं इसी वीडियो में सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और आगे भी कभी भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है बस इसीलिए और कोई बात नहीं वरना मैं इन सब के लिए अलग वीडियो बनाना पसंद करता हूँ तो, तो मैं क्या बोल रहा था
तो अगर कोई बाद में देख रहा है तो प्लीज इस इस न्यूज को आप लोग समझ जाइए क्यों चीज कंप्लीट हो चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ अभी हम लोग लेसन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देने वाले हैं तो लेसन ज्यादा अच्छे से होगा ठीक है इसीलिए डाउट्स में आगे पीछे टाइम हो सकता है लग सकता है लेकिन हाँ आपका सिलेबस कम्प्लीट करना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है आते हैं पहले चीज पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदर फॉर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ आइटम ठीक है अब ये क्या है तो अब देखिए मैं कहानी जैसे बता रहा था पिछले पार्ट में उन्होंने कहानी सुनी थी बहुत जैसे हम लोगों ने जैकॉब बामा को देखा था जिन्होंने काफी सारे रिसर्च किए थे उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में सारा कुछ बताया था लेकिन फिर भी रदर फॉर्ड उसके हम लोग को पता चला कि रदर फॉर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो ठीक है तो वो स्टूडेंट थे जिजे थॉम्सन के और वो सिर्फ इतना ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा स्कैटरिंग कैसे होती है अल्फा स्कैटरिंग कैसे होती है और उसके रिजल्ट क्या है उनसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ठीक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण कैसे होती है और ये हम लोग देख रहे थे मतलब के हमारे रदर फॉर्ड साहब ये चीज देख रहे थे ठीक है वो जो था में स्टूडेंट थे उसके बाद कुछ दिन बाद ये हुआ था 1906 में उनके द्वारा उसका था 1911 में 1911 में हैंस जीगर और अंस मार्सडेन जीगर या फिर जीजर अंस मार्सडेन ने को रदर फॉर्ड ने सजेस्ट किया कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया जाए यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया जाए और इसे आप दोनों कन... कैरी ऑन करें मतलब रदर फॉर्ड ने कहा कि आप करें मैं नहीं करूंगा इस बार मैंने पहले किया है इन द सेंस कि हाँ मुझे लगता है कोई और रिजल्ट और मिल सकता है जिससे हम लोग कुछ और ही पता लगा सकते हैं तो उन्होंने मार्सडेन और जिगो को बोला कि ये एक्सपेरिमेंट फॉर्म करने के लिए 1911 में और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में रदर फॉर्ड का सजेशन पे किया गया था लेकिन उसको करने वाले रदर फॉर्ड नहीं थे खुद उसको करने वाले एच जिगो और अंस्ट मार्सडेन थे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसे इसी लाइन का एनसीआर फर्स्ट लाइन में लिखता है अपने 12.2 में आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है ठीक है स्कीमेटिक अरेंजमेंट नीचे है और ऊपर जो रियल अरेंजमेंट है हमारा जिगर मास में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का उसको दिया हुआ है तो एनसीआर टी सिर्फ लिखा है यहाँ पर जिगर एंड मास देन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द इंटायर एपेरेटस इज प्लेस इन ए वैक्यूम चैम्बर नॉट शोन इन फिगर अगर वैक्यूम चैम्बर दिखा दिया जाएगा तो फिगर पिक्चर तो दिखाई नहीं देगा ठीक है तो इसे जैकुम चैम्बर हटा के दिखाया गया है होप यू अंडरस्टैंड तो आगे बढ़ते हैं चलिए अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग इसकी मैथिक डायग्राम को समझेंगे उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे ठीक है तो चलिए पहले मैं अपनी जो भाषा है उसमें आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग अब चीज समझ में आए उसका फिर हम लोग एनसीआरटी पढ़े ऐसा हम लोगों ने कहा कि एनसीआरटी हम लोग छोड़ने नहीं वाले हैं तो एनसीआरटी की मैं लाइन लाइन बता रहा हूँ तो प्लीज अगर हो सके तो आप लोग जाके देखिए और समझिए कि मैं क्या बताया अभी तक ठीक है पढ़िएगा अभी उसे चलिए मैं तो कहता हूँ कि पढ़ने में कोई जरूरत है नहीं तो नहीं है बिल्कुल नहीं है लेकिन अपने सामने लेके बैठे जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो आप लोग को बहुत अच्छा वाला फील आएगा क्यों क्योंकि आप लोग को सच में दिमाग बहुत हमारा दिमाग ब्रेन जो होता है ना बहुत बेवकूफ है स्टूडेंट्स तो मुझे पता है कि ब्रेन काफी बेवकूफ है जितना ज्यादा आप तो बेवकूफ बना सकें उतना ज्यादा अच्छा तो इसलिए किताब के सामने बैठिए आपका दिमाग खुल जाएगा कि आप नए एनसीआरटी पढ़ लिया ठीक है जस्ट फॉर द हेल्प आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होता क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है ठीक है ये एलिमेंट क्या है मैं बताता हूँ अभी ये एलिमेंट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ठीक है अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसमें काफी सारे वेव काफी सारे पार्टिकल्स निकलते हैं उससे ठीक है तो अगर इंट्रैक्टिव एलिमेंट है हमारे पास तो अब क्या हो रहा है इसे कि इसे पार्टिकल निकल रहा है जिसको हम लोगों ने अल्फा कहा बिकॉज अल्फा इज द पार्टिकल हम लोग चुनते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिले जो अल्फा पार्टिकल को ही निकाले हालांकि कई सारे एलिमेंट में बीटा पार्टिकल्स में निकलते हैं बीटा निगेटिव बीटा पॉजिटिव अल्फा काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन किसी भी रिडक्टिव एलिमेंट से निकल रहे होते हैं ठीक है बट वी चूज स्पेसिफिकली कि हमें ऐसा ही एलिमेंट मिले जो कि अल्फा पार्टिकल निकलता हो अब बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हमारे पास अच्छा मैं ये कहूँ कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन तो है यू हैव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं ले सकते हैं किसी से दे किसी को किसी एलिमेंट को दे सकते हैं किसी एलिमेंट से ले सकते हैं चलिए ठीक है हम लोग इलेक्ट्रॉन का पता है लेकिन क्या हम लोग किसी किसी एटम को प्रोटॉन या प्रोटॉन हम लोग कैसे जनरेट करते हैं हाउ डू वी जनरेट प्रोटॉन्स एंड वॉट इज प्रोटॉन्स एक्चुअली तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि H प्लस आयन है मेरे पास तो H प्लस आयन ही प्रोटॉन होता है अगर मैं प्रोटॉन को H प्लस लिख दूं ये कॉन्सेप्ट पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में ये कॉन्सेप्ट को बच्चों को ही बता देना चाहिए जब हम लोग 
बट ये समझना बहुत जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है वो रीजन इसीलिए कि एच के पास यानी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में देर इज नो देर इज नो न्यूट्रॉन इन एच न्यूक्लियाई एच के न्यूक्लियाई में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है और यही कारण है कि उसके जो प्रोटॉन है उसके ही अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है बस यही है एच एच हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर ओके एक प्रोटॉन के अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये हो जाएगा एच से एच पॉजिटिव यानी कि एच में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जबकि इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये क्या है अगर इसके पास अगल बगल से इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये शेल तो इमेजिनरी तो इन्फिनाइट होता है ना किसी भी आइटम में अगर आपको कोई पूछे कि हाउ मेनी शेल्स आर पॉसिबल तो दे आर इन्फिनाइट शेल्स विच आर ऑर्बिट्स एंड शेल्स आर पॉसिबल इन एनी आइटम चाहे हाइड्रोजनिक क्यों ना हो ठीक है तभी तो उसमें स्पेक्ट्रम हमें मिलता है और इसी बात का साबित हमारे हर दफॉर्ड नहीं कर पाते वी विल सी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्रोटॉन जो है ये जो प्रोटॉन है ये हमें मिल जाता है H प्लस से उसी तरह से अल्फा पार्टिकल क्या है हाउ टू वी गेट अल्फा पार्टिकल्स तो अल्फा पार्टिकल सिंपल सी बात ये है एक बात समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए मॉडर्न फिजिक्स इस बात को बहुत आसानी से समझाता है और बहुत आ, बहुत बेहतरीन रूप से समझाता है ठीक है बिकॉज स्ट्रिंग थ्योरी ही इस बात को आगे रख रहा है बहुत हद तक ठीक है हालांकि आप लोग पता ही होगा स्ट्रिंग थ्री एक बार सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर किसी चीज पे ठीक है मेरे वीडियो अभी तक वैसे आए नहीं है जब मैं इन दब सिलेबस सबसे फ्री हो जाऊंगा तो वैसे वीडियोस भी डालूंगा अभी नहीं शायद नेक्स्ट ईयर में भी 2020 में हम लोग उन सब चीजों के बारे में भी स्टार्ट करेंगे कुछ क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है एंड आई थिंक एजुकेशनल चैनल का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग नीट या फिर मैं क्लास ट्वेल्व तक ही सीमित रह जाऊं आई वॉन्ट टू गिव यू सम नॉलेज ऑफ नेचर है कि नहीं नेचर में क्या क्या घट रहा है भाई उसे जानना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले तो हमारा ये काम हो जाए तो मैं कहा था अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास हीलियम देखा जाए तो ये हीलियम है ठीक है हीलियम आइटम में क्या होता है ना कि हमारे पास एक प्रोटॉन तो हो गया और दो प्रोटॉन होते हैं ठीक है और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है और ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस इस हीलियम के अगल बगल और ऐसा अगर होता तो इसका जो मास होता वो बस बस इसके कारण प्रोटोन का होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन अगर होता है तो न्यूट्रॉन को मैं इसी प्लस साइन से तो देखा नहीं सकता तो मैं इसको क्या करता हूं एक ब्लू कलर से मैं यहाँ पे एक जीरो दिखा देता हूं और ये है न्यूट्रॉन हमारा और इस कारण से क्या होता है हमारा जो मास होता है हीलियम का वो हो जाता है चार ठीक है फोर एटोमिक यूनिट फोर ए ठीक है या फिर फोर यू तो ये हो गया एक एटम का मास हमारा और दो इलेक्ट्रॉन को निकालने पे क्या होता है ये बस बस एक न्यूक्लियाई बचता है और इसी न्यूक्लियाई को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं या कहते हैं इसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं यानी कि दो प्रोटॉन का होना और इसका मास चार होना ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल इसीलिए अगर हम लोग एच को लिखते हैं ऐसे टू और यहाँ फोर उसी तरह से अगर हम लोग एच हो जाए तो भी हम लोग लिख सकते हैं फोर और टू फोर को इधर भी लिखा सकता है फोर को इधर भी लिखता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ठीक है तो अगर एच ई टू प्लस भी होता है मेरा तो भी वो फोर और टू लिखा सकता है और इसी टू प्लस को अगर और इसी एच ई टू प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि किसी किसी मैथ में बोलता है ना कि एक्स का वैल्यू वाई आ गया या एक्स का वैल्यू टू आ गया तो उस इक्वेशन में वी आर पुटिंग इट इक्वेशन वन वन में इस टू को पुट कर दो जहां जहां एक्स होता है हम लोग वहां पे टू पुट कर देते हैं उसी तरह से अगर हम लोग एच को अल्फा लिख सकते हैं तो अगर यहाँ पे एच को हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा के ऊपर यहाँ चार आएगा और नीचे दो आ जाएगा इसी कारण से कोई भी एरोडियटिव एलिमेंट अगर अल्फा पार्टिकल निकालता है तो उसका न्यूक्लियाई में दो माइनस हो जाता है और मास में चार माइनस हो जाता है ठीक है और एडिशन करेंगे तो अल्फा पार्टिकल में दो आ, किसी का भी एटॉमिक नंबर में दो ऐड हो जाएगा और चार मास में प्लस हो जाएगा ठीक है ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल के ऊपर कुछ बातें मैं हर बेसिक बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा एनसीआरटी एनसीआरटी में जो बातें लिखी हुई डायरेक्ट लिखी हुई है इस मायने से लिखी हुई है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इलेवेंथ पढ़ के आए हैं ठीक है और मैं जो बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये जानता ही नहीं कि आप पहले इलेवेंथ पढ़ा है या नहीं या पढ़ा भी है तो आपका बेसिक्स कैसा है मैं इसी कारण से एक एक पॉइंट बताता हूँ हर वक्त हर बार ताकि मुझे भले समय लगे मेरी मेहनत लगे लेकिन आप लोग को एक एक बात समझ में आनी चाहिए आगे बढ़ते हैं अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 
हमारे पास समझ में आए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है और इसका मास कितना होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है अगर हम लोग इसी तरह से न्यूक्लियर के हिसाब से देखें तो अगर हम लोग ऑक्सीजन में से देखिए पॉसिबल नहीं है मैं पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहा मैं कैजन ले रहा हूँ जिसे बोलते हैं लेट एक्स एक्स तो कोई पता नहीं कर पाया अभी तक लेकिन हाँ चलिए लेट एक्स का ले करते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन का जो अगर हमारा ये देखना अच्छा रहेगा कार्बन में सॉरी तो अगर कार्बन में हम लोग देखें जैसा कार्बन का जो एटोमिक नंबर होता है वो सिक्स होता है ठीक है और ये होता है मास होता है ट्वेल्व होता है तो अगर हम लोग इसमें से अल्फा पार्टिकल माइनस करते हैं मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल डिके कर रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल अगर डिके कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा देखिए सी ट्वेल्व कभी भी रेडियोक्टिव नहीं हो सकता ये कभी अल्फा पार्टिकल नहीं देता है ध्यान रखेगा मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अल्फा पार्टिकल का एडिशन माइनस कैसे करते हैं क्योंकि कई बार इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो हम लोग इस वक्त देखेंगे हम लोग बीटा पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव के बारे में देखने वाले हैं अभी अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर बात उठी है तो थोड़ा समझा देता है इस बारे में कार्बन सिक्स है कार्बन ट्वेल्व हमारे पास है कार्बन ट्वेल्व इसी कार्बन के तीन स्टेप होते हैं बारह चौदह होता है उस दम से हम लोग इसमें कार्बन ट्वेल्व को ले ट्वेल्व को ले रहे हैं तो हम लोग इसको देख रहे हैं अब इसमें अल्फा पार्टिकल का अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि अल्फा पार्टिकल ये निकाल दिया है तो अल्फा पार्टिकल मतलब ये टू हो गया है और ये फोर हो गया है तो अगर हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट का लिखेंगे एक्स एलिमेंट होता है ये तो अगर इसे दो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा चार और इसे चार माइनस करेंगे हो जाएगा आठ और अगर चौथा वाला एलिमेंट अगर देखेगा आप लोग तो चौथा वाला एलिमेंट क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी कि बीई एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो चार होता है ठीक है बीई इज द एलिमेंट नंबर चार और ये इसका जो एटॉमिक मास होता है वो भी आठ के नौ के करीब होता है ठीक है और इसी कारण से अगर हम लोग ध्यान से देखें ये बहुत बड़ी बात होता है अब इससे क्या फायदा अब इस बात को समझने से क्या आपको फायदा मिला हम लोग यहाँ पहुंचेंगे रदरफर्ट के पास लेकिन अभी हम लोग बहुत कुछ बेसिक्स बातें ध्यान दे रहे हैं इस बात पे ध्यान रखिएगा ठीक है तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस पे हम लोग दो पार्ट लगेगा तो करने में तो हम लोग दो पार्ट बिल्कुल लेने वाले हैं अच्छे से समझेंगे लेकिन अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बी जो है अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास बेरिलियम जो है होता क्या है यहाँ पर क्या पता चला इससे हमें हमें इससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटोन है चाहे वो न्यूट्रॉन ही क्यों ना हो इन सब का स्ट्रक्चर से लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट तक एक एक चीज हर एक एटम में सेम है अगर हम लोग किसी एक जगह पे मान लिया कि आप लोग एक रॉ मटेरियल दे दिया जाए कि आप लोग को लोहे दे दिए जाए नट दे दिया जाए बोल्ट बोल्ट दे दिए जाए आप लोग को ठीक है पेचकस जो होता है या फिर बोल्ट होते हैं जो नट होते हैं पेच होते हैं वो दे दिए जाए ठीक है आपको आप कुछ बना सकते हैं उस चीज से है कि नहीं आप लोग उसी चीज से ब्रिज बना सकते हैं आप लोग उसी चीज से कोई चेयर बना सकते हैं लोहे का उसी से पलंग भी बन सकता है बेड भी बन सकता है उससे गार्ड से बन सकते हैं लोहे से बन सकती हैं उसी से काफी कुछ और बन सकता है लेकिन जो बेसिक चीज है आयरन वो तो सेम रहेगा हर जगह है कि नहीं उसी दिन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगर किसी इंसान कोई साइंटिस्ट या कोई भी आगे चल के अगर हम लोग इतना पॉसिबिलिटी हमारे पास हो पाया या हम लोग ऐसा कर पाते कि हमारे पास काफी सारे न्यूट्रॉन एक सुपर में मिल रहे हैं प्रोटॉन एक सुपर मार्केट में मिल रहा है इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ से एक न्यूट्रॉन लेके आते हैं ठीक है दो प्रोटॉन लेके आते हैं और दो इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और उन सबको एक जगह रख कर के उसको पका देते हैं और वो बन जाता है हमारा ही लिए <laughs> लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ठीक है लेकिन एक बहुत रोचक बात यह है कि हम लोग अगर इसी के जगह पर छ प्रोटॉन लेके आए छह इलेक्ट्रॉन लेके आए और छह न्यूट्रॉन लेके आए तो हमारा कार्बन ट्वेल्व भी बना सकते हैं हम लोग यानी कि उसी प्रोटॉन से अगर उसी में से हम लोग एक प्रोटॉन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को निकाल लें तो कुछ और बन जाएगा हम लोग ऑक्सीजन ही बना सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन को ही फ्लोरिन में चेंज कर देते हैं ऑक्सीजन को ही क्लोरिन में चेंज कर देते हैं उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटोन एड करके ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए क्योंकि जो बेसिक कंस्टिट्यूंट है पूरे यूनिवर्स का पूरे वर्ल्ड का पूरे दुनिया पूरे ब्रह्मांड का वो क्या है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है और उनसे वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम है चाहे आप मिल्की वे के इस कोने में हो चाहे मिल्की वे के आप उस कोने में हो आप तो ऐसे भी इसी कोने में है अगर ये हमारा मिल्की वे है ना तो हम लोग इस कोने में तो हम इस कोने में हो चाहे हम उस कोने में हो हमारे लिए जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है जो चीज है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें उसमें होनी
और इसी को कहते हैं फ्यूजन और फ्यूजन हमारे सन में भी होता है और फ्यूजन सन भी इतना ताकतवर नहीं है कि ऑक्सीजन को जोड़ पाए वो बस और बस हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बना पाता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें जो प्रोटोन होता है एक वो बन जाता है न्यूट्रॉन और इट इज अनबिलीवेबल थिंग ये आगे जब आप लोग फिजिक्स अगर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए तब तक पता चलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग काफी आगे चले गए रहते हैं के एक्सपेरिमेंट से तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पे ठीक है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इससे अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है अल्फा पार्टिकल ये निकाल रहा है अपने अंदर से ठीक है तो क्या होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जो होगा वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के यहाँ पे हम लोग ने दो लेड बार लिखा है ठीक है लेड का एक बार रखा है यानी लेड एलिमेंट है हमारे पास उसका बार रखा है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो बिखरे नहीं या फिर जो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा वो रुक जाए जो सीधे जा रहे होंगे बस वही आगे की ओर बढ़े ठीक है ये डिस्टेंस काफी मैंने चौरा बहुत बड़ा कर दिया तो ये छोटा सा डिस्टेंस है ताकि जो अल्फा पार्टिकल जो सीधे आ रहे हैं बस वही अंदर की ओर जाए ठीक है एनएसएन से अंदर की ओर जाते हैं और यहाँ पे गोल्ड फॉइल होता है जो की बहुत पतला होता है जिसका शीट का जो थिकनेस है वो अलग अलग एनसीआर ने लिखा है कि जो थिकनेस है जो थिकनेस है जो मोटाई है वो है टू पॉइंट वन मीटर्स ठीक है और अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर जाके बम्बार्ड करते हैं बम्बार्ड करने से क्या होता है इसके चारों ओर हम लोग ने एक डिटेक्टर लगा के रखा है और डिटेक्टर क्या करता है इसे कि कोई अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से अगर कोई क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ जाएगा अगर कोई ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है यहाँ पे तो यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है इस तरफ जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो इन सबको डिटेक्ट कर पाए और डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है जेड इस्तेमाल किया है जिंक सल्फाइड का स्क्रीम इस्तेमाल किया है और डिटेक्टर में साथ हम लोग माइक्रोस्कोप भी जोड़ा है जो यहाँ पर एनसेट ने यहाँ पर दिखाया है ठीक है और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर जगह टकराता है तो वहां पे एक लाइट दिखाई देता है एक फ्लैश दिखाई देता है कैसे आपको कैमरा फ्लैश होता है जैसे तो फोटो खींचते हैं तो आप लोग उसी रंग से इसी फ्लैश का एनसिया क्या लिखता है सेंटिलेशन लिखता है सेंटिलेशन क्या होता है ये परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस शब्द का ठीक है सेंटी एस सी आई एन ठीक है एस सी आई एन T I L L A T I O N S और ये सिंटिलेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फ्लैश ठीक है और ये अगर कोई कहीं दे दे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में तो ये आपका हालत खराब कर देगा ये शब्द और यहाँ पे एनसाइटी सिंटिलेशन लिखता है और ये बहुत ध्यान वाली बात है दूसरा बात क्या एक और से लिखता है कि एनसाइटी की रिडक्ट एलिमेंट जो है कॉलिमेटेड सोर्स के थ्रू एक नॉर्म है कॉलिमेटेड क्या होता है जहां पे बहुत कंजस्टेड जगह हो जहां पे निकलना बहुत मुश्किल हो ठीक है तो ये है कॉलिमेटेड जगह और यहाँ पे एनसाइट लिखता है कॉलिमेटेड और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बिस्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिस्मत भी वो वाला जिसका जो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो नॉर्मल बिस्मत होता है नॉर्मल बिस्मत होता है हमारे पास बी आई ठीक है और इसका जो हमारा अटोमिक होता है एटी थ्री होता है और मास होता है 209 लेकिन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो एक्टिव और ये होता है एटी थ्री और इसका मास होता है टू दो सौ चौदह ठीक है और ये अल्फा पार्टिकल का निकाल निकाल करके दो सौ नौ पे पहुंचेगा या फिर अल्फा पार्टिकल नहीं निकालेगा क्योंकि ये यहाँ पे भी दो कम हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये कुछ और पार्टिकल निकालेगा हम अभी मैं नाम नहीं ले रहा बस रीजन सिंपल था ये कि अभी हमें उधर फिर से नहीं जाना चाहता ठीक है वरना मैं मुझे इतना मजा आता है बताने में ना कि क्या कहूं मैं कहीं से भी कहीं चला जाऊं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये था हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स ठीक है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं इस चीज को मैं थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से बनाता हूँ और एनसर के टाइम को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो ऊपर है उसका फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कैर ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है ठीक है जिसका हम लोग फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं इसका मतलब कोई भी पार्टिकल को अगर आप लोगों को मूव कराना है तो आप लोगों को उसको एक एक्सेलरेशन देना पड़ेगा एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिस कैनेटिक एनर्जी से ये आगे बढ़ेगा अब वो कैनेटिक एनर्जी कितनी है वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की मेगा इलेक्ट्रॉन इट्स नॉट माइक्रो इट्स मेगा ओके याद रखेगा माइक्रो तो माइनस सिक्स और मेगा होता है सिक्स ये प्लस और माइनस लेकिन अंतर कितना होता है ट्वेल्व का होता है ठीक है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी सॉरी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी जो कि इस गोल फाइल को चीरते हुए भेजते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा और अब इससे क्या क्या चीजें होंगी हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर हम लोग अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी और इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में भी कुछ
एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ या अगर कोई चीज सब्जेक्ट को पढ़ने मन नहीं लगता ना तो एक काम क्या कीजिए ये मेरा तरीका है आधा तरीका है लव योर टीचर ठीक है लव इन देंस गलत माइंड नहीं मत लीजिएगा ठीक है वरना आजकल तो बहुत कुछ चलता है ठीक <laughs> है तो बस थोड़ा जोक से पार्ट कि हाँ अगर आप अपने टीचर से समझते हैं टीचर को प्यार करते हैं टीचर को समझते हैं और अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं तो आप लोग को सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं देने वाला आप लोग के लिए सब्जेक्ट सबसे बेस्ट हो जाएगा ठीक है यू विल सी अगर आप लोग ध्यान देते होंगे कोई बायोलॉजी टीचर आता होगा आप लोग के पास या कोई भी टीचर चाहे ऑनलाइन हो चाहे कहीं भी हो नॉर्मल क्लासेस में हो आपको अगर अच्छा लगता होगा ना तो उसकी कही हुई हर बात आपके दिमाग में रहती है हर बात रीजन सिंपल सी बात है बिकॉज यू रेस्पेक्ट दैट पर्सन यू हैव समथिंग फॉर दैट तो ब्रेन को बस इतना लगता है यार ये इंसान को जो बात बोल रहा है ये इंसान वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई नो हिम एंड आई अंडरस्टैंड हिम and I love him and this is why brain हर बात जो वो कहता है उसे कैच करता है और जब आप किसी टीचर जो आपको फिजिक्स पढ़ाने हैं केमिस्ट्री पढ़ाने हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं सिंपल से बात है बिकॉज बिकॉज यू डोंट लव देम स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट स्टार्ट लविंग द टीचर्स एंड यू विल सी द चेंज थैंक यू फ्रेंड्स होप यू गाइज अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में ठीक है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए बोलना मुझे बहुत अजीब लगता है इसमें बोलता नहीं हूँ ठीक है बाय बाय टेक केयर सी यू द नेक्स्ट गाइस स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड